Hello students, welcome to KBIS Q Card YouTube channel. Today's writing task two is: In some countries, people are purchasing fewer new items and more second-hand goods. What are the reasons for this? Is this a positive or negative trend? देखिए, उन्हें पूछा है reasons क्या हैं? तो BP one में reason आएगा, but BP two में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से एक आएगा बिकॉज इन्होंने और लिखा है अगर उन्होंने लिखा होता डिस्कस इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड एंड लिखा होता तो दोनों आने थे बट बीपी टू में दोनों में से एक को चूज करके आपने लिखना है इसको हाइब्रिड टाइप का ऐसे कहते हैं मोस्टली आपने देखा होगा ना सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आता है या फिर रीजन सोल्यूशन प्रॉब्लम रीजन ऐसे डिफरेंट आते हैं ये मिक्स आया है तो इसको हाइब्रिड कहेंगे ओके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तो आपको पता ही है कि तीन लाइन्स आएंगी फर्स्ट वन इज जनरल स्टेटमेंट सेकेंड इज पैराफ्रेजिंग थर्ड इज आउटलाइन जनरल स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि आजकल परचेजिंग पावर काफी इंक्रीज हो गई है या फिर आप लिख सकते हो इवन दो स्टार्टिंग में इवन दो लगा दो इवन दो आजकल परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है लोगों की फिर भी वो प्रेफर करते हैं सेकेंड हैंड थिंग्स को बाई करना इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स तो इवन दो और ये साथ में ही आ गया इंस्टेड ऑफ उसके बाद हम लिखेंगे कि दिस एस ए विल नॉट ओनली या फिर आई विल नॉट ओनली डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेंड बट कि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों में से एक चूज करना है ना तो अगर आपको बताना है तो वही इंट्रोडक्शन में बता दो नेगेटिव है या पॉजिटिव या फिर बोल दो कि वेदर इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा ठीक है तो वेदर वाला आ गया इवन दो आ गया और इंस्टेड ऑफ इंट्रोडक्शन में ही तीन आ गए अभी मैंने यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट की बात ही नहीं की वो तो हमने लिखी नहीं ना बिकॉज हमने सीधा ही रिफ्रेजमेंट कर दी मतलब जो उन्होंने बात की हुई है कि फ्यू आइटम खरीदते हैं ज्यादा सेकेंड हैंड खरीदते हैं उसको ही हमने रीफेस किया घुमा के वो बात की जनरल स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं की उसके बिना ही हमने तीन सेंटेंसेस यूज कर लिए तीन सेंटेंसेस आई मीन तीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज कर लिए दो लाइन्स में ही तीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज हो गए अभी हम देखें कि रीजन अच्छा अगर आपने जनरल स्टेटमेंट लिख नहीं दिया मैं आपको बता दू आप लिख सकते हो कि आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गया कि न्यू न्यू आइटम्स मार्केट में आती रहती हैं न्यू न्यू प्रोडक्ट्स विद एडवांसमेंट कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आते रहते हैं हाउएवर फिर आगे लिख दो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ऐसे करके न्यू खरीदने की बजाय फिर भी सेकेंड हैंड खरीदते हैं लेकिन जैसे अगर हम अगर यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट को स्किप करेंगे तो आपको पता ही है ना तीन सेंटेंसेज कॉम्प्लेक्स हमारे बन सकते हैं तो अच्छी बात है ना एक्चुअली तीन भी नहीं फोर बन गए फोर कैसे बन गए फर्स्ट हमने लिखा ना इवन दो वो फिनिश करते करते हमने एंड में इंस्टेड ऑफ लगा दिया ओके okay? उसके बाद हमने वट आर द रीजन बोला ना आई विल नॉट ओनली डिस्कस द रीजन बट वेदर इट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड विल ऑल्सो बी डिस्कस ऐसे बोल सकते हो ना तो फोर सेंटेंसेज बन गए अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको नई यूज करने आ रही है ना ये एक सेंटेंस में दो कॉम्प्लेक्स है ना तो वो मिक्स मत करो गड़बड़ मत करो खराब मत करना अगर हो रहे हैं यूज तो अच्छी बात है नहीं हो रहे तो गलत लिखने की बजाय मतलब ज्यादा गलत लिखने की बजाय सिंपल एक कॉम्प्लेक्स लिख लो एक कॉम्प्लेक्स लिखोगे वो भी चल जाएगा आप एक कॉम्प्लेक्स कैसे लिख सकते हो इवन दो वाला चलो इजी था इवन दो इंस्टेड ऑफ लग जाएगा एक कॉम्प्लेक्स कैसे लिखोगे कि आई विल नॉट ओनली शेयर द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेंड बट वाई आई बिलीव दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड या फिर अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो नेगेटिव लिख दो जो भी लिखना है मतलब सिंपल बन गया ना आपको वो वेदर वाला कंफ्यूज होने की नीड नहीं है चलो अभी हम देखते हैं बताओ कि क्यों सेकेंड हैंड ज्यादा खरीद रहे हैं न्यू आइटम्स कम खरीद रहे हैं चलो मैं आपको 15 सेकेंड देती हूँ सोचने के ओके योर टाइम स्टार्ट नाउ
ओके टाइम अप से इसमें आप लिख सकते हो कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जो न्यू फीचर्स हैं लेटेस्ट मॉडल्स हैं उसमें वो सारे फीचर्स नहीं होते जो पुराने वाले में होते हैं तो लोगों को पसंद आते हैं पुराने वाले तो वो चाहते हैं कि हम वही वाले ही बाय करें तो न्यू प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही तो क्या करेंगे वो न्यू बाय करते हैं सेकेंड हैंड बाय करते हैं ये है एक रीजन सिंपल सी बात करते हैं जैसे आपने भी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो यूज कर रहे हो आपको अच्छी लगती है कई या उनका अपडेट आता है ना आपको पसंद नहीं आता कि क्यों अपडेट कर लिया इससे अच्छा तो पहले वाला ही था सेम वे से कोई प्रोडक्ट्स का बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं उनका न्यू फीचर ऐसा नहीं मिलता न्यू वाले प्रोडक्ट में उनका न्यू वाला मॉडल में ऐसा वाला फीचर नहीं मिलता जो लोगों को पहले पसंद आया हो इसलिए वो प्रेफर करते हैं पुराना वाला ही मॉडल मिल जाए कोई बात नहीं हमें वही चाहिए इसलिए वो प्रोडक्शन कम होने की वजह से सेकेंड हैंड बाय कर लेते हैं और जहाँ फिर ये बोल सकते हो कई बार ना लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए ही चीजें चाहिए होती हैं ज्यादा चाहिए ही नहीं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू क्या प्रेफर करते हैं कि सेकंड हैंड बाय कर लो बिकॉज लॉन्ग टर्म तो चाहिए ही नहीं उनको तो एवे वेस्टेज होएगा प्रोडक्ट का बाय कर लो पुरानी वाली चीजें आपका काम भी बन जाएगा और तो लोगों का इजिली गुजारा हो जाता है लाइक कोई टेम्परेरी कोई काम करना एक दो मंथ के लिए कई बार चीज चाहिए होती है ना एग्जाम्पल में लिख दो कि कई आप ऐसी एप्लीकेशन आ जाती हैं जैसे ओ एल एक्स आ गया ऐसे कुछ भी करके जिससे इजिली ही मिल जाती हैं सेकेंड हैंड थिंग्स कंफर्टेबली ईजली ही मिल जाती हैं तो अभी हम देखें कि इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव आई बिलीव इसका तो पॉजिटिव ही है कैसे हम लिख सकते हो कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नॉट ओनली फॉर इन्वायरमेंट बट ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल बजट नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर आ गया सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं है फाइनेंशियल बजट के लिए भी है पॉजिटिव कैसे देखो फाइनेंस का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि उनको ह्यूज फंड्स को इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है सेकेंड हैंड थिंग्स थोड़ी चीपर होती हैं जब मार्केट में आपको पता है या कोई प्रोडक्ट आ गया सेल होना शुरू हो गया जब आपने यूज कर लिया कहते हैं ना कि आपने ओपन कर लिया वो प्रोडक्ट आपका हो गया तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है कई प्रोडक्ट्स की इवन दो वो प्रोडक्ट्स उन्होंने ज्यादा यूज भी नहीं किए होते फिर भी कई बार मार्केट वैल्यू कम होती है ना तो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है वो कम प्राइस पे मनी सेव होती है और बेनिफिट ये है कि देखो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी रबिश नहीं प्रोड्यूस होएगा तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रीज की वजह से कितना इन्वायरमेंट को पोल्यूट होता है ना ट्रबल आती है इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो होता है उसकी वजह से तो अगर आप सेकेंड हैंड ही खरीदोगे न्यू बाय करोगे ही नहीं तो उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी ना प्रोडक्शन कम होएगी इंडस्ट्रीज में कम होएगा सब कुछ तो इन्वायरमेंट को ओवरऑल बेनिफिट ही मिलेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ही है ये वे यूज करना आपने यूज किया आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो आगे किसी को सेल कर रहे हो वही चीजें बार बार घूम रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन्वायरमेंट में अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसमें लिख सकते हो कि डिफरेंट uh, रीजन की वजह से हैं जिसकी वजह से ये लोग बाय करते हैं और ओवरऑल इसका बेनिफिट ही है नेगेटिव तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होएगा हाँ अगर आपने लिखना है लेसे आपने बेनिफिट और नेगेटिव दोनों में से एक ही लिखना है भी आपने पॉजिटिव लिख लिया ना फिर नेगेटिव ना लिखना अगर उन्होंने बोला हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ना फिर दोनों लिखने की नीड है बाई चांस आपको लगता है कि नहीं मैंने पॉजिटिव नहीं लिखने नेगेटिव लिखने हैं तो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन कम हो जाएगी इंडस्ट्रीज उनको प्रॉब्लम आ सकती है ना सेल कम होएगी ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है ये बोल सकते हो सेकंड पॉइंट कौन सा बोल सकते हो चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि और नेगेटिव पॉइंट कौन सा हो सकता है ताँ जो जिस स्टूडेंट ने नेगेटिव लिखना है वो भी लिख सके और हाँ कॉम्प्लेक्स यूज करना मत भूलना वराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया करो अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो वीडियो देख लो आपको इजीली पता चल जाएगा 20 प्लस टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपकी ब्रेन स्टॉमिंग होती रहे और आपकी फ्री की क्लास लगती रहे और आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय